Hoy viene el hombre para hacer el jardín. Sí, por la tarde. Sí. sí. <laughs> Domingo, the host of this little house here, told me that unfortunately there's no tobacco fields because the tobacco is grown during December. Now in the fields there's lots of maize or corn. So today I'm going to head into the countryside of Vinales, get away from all this touristy stuff, all the people asking me to ride their horse or rent a bicycle, escape all of that, hitchhike on the back of tractors, on buses, motorbikes, whatever it may be, a horse, an ox, who knows? But we're going to get out there, meet the locals, and see what we can find in the countryside of Vinales. But first, I'm going to sit on the porch and enjoy a morning cigar. The owner of the house, Domingo, has been waiting for the gardener to come and do his garden for the past three days. And we saw the little rascal cycle past here yesterday saying that he was going to come today. But as in Spain, Cuba's the same as Spain. It's always mañana, mañana, mañana. And to cut the garden costs 150 Cuban pesos, which is about a euro. Hola. Hola. ¿Me puedes llevar hasta San Vicente? ¿Cuánto cuesta? Eh, 200 pesos. Oh, más, más fuerte. Más fuerte. Ah, va. Ok. ¿Vives en San Vicente? No, más allá. Oh, vale. ¿Hay algo que hacer en San Vicente? Más San Vicente. Sí, en San Vicente. Sí. Porque sí. quiero salir de Viñales para ver otro lugar. Ah, ¿otro lugar más? Sí. Y para conocer la gente cubana. Ah, conocer la gente cubana. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo más acá, para el campo. Para acá, para, para, la, una, para la una piedra en el campo. ¿Y en el campo qué haces? ¿Solo días? En eh, el campo siembro arroz, frijoles. Ah, frijoles. Sí. sí. Cre ¿Crecen frijoles? Sí. Ah, vale. Wow, hace un montón de calor. Sí. No puedo parar de sudar. <risa> en Inglaterra hace frío. Sí, mucho frío. Ya. <risa> ¿Qué tipo de coche es? Moscovi. 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 Este de los Estados Unidos. Ruso, ruso. Oh, ruso. Y este es mío. Sí. Eh. ¿Cuántos años tiene el coche? Este coche tiene 42 años. Wow. Me gusta. No tenemos un coche así en Inglaterra. No. No. Nunca he estado en un coche así. Es mi primera vez. Esto tiene 42 años. Sí. Más ya. que yo. Yo ah. tengo 32 años. Ya, hay que mantenerlo. Sí. Porque no tenemos más. Sí, sí, sí. Wow, look at the views. Y el viernes me voy a Cien Fuegos. Y después. ¿Es solo anda? Sí, solo. Para hablar con la gente y ver un sitio diferente. Oh, mira, aquí. Es el maíz. Es maíz. Maíz. Y de siempre es tabaco. Sí. ¿Cómo te llaman? Raúl. 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 Me, me llamo Daniel. Daniel. Encantado. Aquí en de, de siempre hace calor como ahora o menos? No, no, menos. menos. Este calor es hasta noviembre, ya de noviembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta abril, después hasta abril. Y es frío. Noviembre hasta abril hace. Sí. Ya como... en, novi en noviembre fresco todo. Fresco, ok. Sí. Estoy un poco grande por este coche. Sí. <risa> Muchísimas gracias. Me voy a explorar por aquí. Sí. Para ver lo que hay. Sí. Hasta luego. Que tenga suerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno. All right, here we are in the middle of absolutely nowhere. Hasta luego. 
Let's go get lost and see what we can find. So, Raoul's dropped me off, and there's pretty much nothing here. It is beautiful though. Cornfields, mountains, horses, paradise. Beautiful old cars. But I was expecting to come across a small town at least, because this morning I looked on the app maps.me. And that's really useful because obviously here there's no internet. So before I came to Cuba, on the app, I downloaded Cuba as a country, so now whilst I'm here, I can use that app to navigate the country. So I quickly zoomed in on Vicente, San Vicente, and I thought there must be at least something here, but there's nothing. So I'm going to head back towards a place that he mentioned called El Paquente, because I remember yesterday a German guy from my casa said he went on like a 25 kilometer hike and ended up at one of these mountains, went up the mountains and there was a family living there because they don't want to be part of the Cuban society. So they're living in the mountains and below there in the caves, there's also some people living there. What a cool car. Hola. Hola amigo. El Paquente, England. El Paquente is there. Okay, gracias. So I'm going to head to El Paquente and see what I can find there. Hola. 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 And there's lots of horses and oxes coming past, especially since I'm in the middle of nowhere. But I feel bad about riding the horse. So instead, I'm just going to walk and enjoy the views. And hopefully, get picked up in a cool old car. You can see there's lots of cornfields here and I came across a lot back down the road as well. Whew. Let's see if they've got some coffee here. We're at the Parque Nacional Viñales. Hola! Aquí hay café? Sí. ¿Cuánto cuesta un café? Eh, 20. ¿20? Sí. Gracias. ¿Cuánto cuesta un pan? Cinco. Cinco? Uh, quiero un pan también, por favor. Sí. Gracias. This bread bun's really good. It's like a little sugar glazed doughy bread bun. It's better than eating pizza and sandwiches, which is exactly what I had for breakfast. <laughs> I finally made it. El Palenque. So let's see what we can find in this mountain. I think I found something pretty cool. I walked past the entrance to the mountain and round the side of it, and I'm just in kind of this alcove and there's these huts here with another cornfield. This is beautiful. Very peaceful. All I can hear is the birds and there's butterflies flying around. There's some more over there as well. Hola. Aquí vendes tabaco? Wow. ¿Cuánto cuesta el tabaco? No, eso por paquete. ¿O por paquete? Tenemos coiba, tenemos robusto. ¿Y un paquete cuánto cuesta? Es verdad. Aquí el paquete te salen 40. 40. Porque las coibas puedes coger ahí. Y ahí. Donde más barato se vende aquí. Porque es una plantación muy grande de tres, tres secaderos. Hola. ¿Y cuánto cuesta uno? Ah, eso por paquete. No, okay. Es que yo no tengo tanto dinero aquí, solo tengo pesos. ¿Pesos también? 
tengo como uh, 500. ¿Peso? Sí. Por eso solo quiero comprar uno. Dame acá los 500 pesos. Gracias, amigo. Muchas gracias. Buen día. ¿Puedo ver por aquí? Sí, sí puede sí, pasar. Sí, yo foto. Gracias. ¿Y aquí es, es miel? Tenemos miel. Mieles naturales. Estas son mieles que se, de las flores del café. Y mieles de la montaña, naturales de la abeja. Wow. Sí, mieles muy buenas. Sí. Y café. Mm, huele muy rico. Sí, rico. Las mieles salen en 5. El café sale en 10, pero si compra 2, 15. Vale. ¿Es can, 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 canchara? No, guayabita del pinar. Un ron que se hace con una pequeña guayaba. Ah, okay. Única fábrica del mundo en pinar. Sí. Sí. ¿Quiere probar la miel? Sí. Eso es natural de la abeja, amigo. Wow. Mm, increíble. Gracias. ¿Y ustedes viven aquí? ¿Puedo pasar por sí, aquí? Sí, sí, puede pasar. ¿Sí? Gracias. So this Cuban cigar, I'm not going to smoke it myself. What I'm going to do is, I'm going to take it back to England with me and make a little care package. And then if you comment on my videos, at the end of my trip in Cuba, I'm going to choose one of the comments and send my Cuban care package to one of you guys. So I'm going to keep that safe. I don't think this is exactly what I was looking for, but I think it's exactly what I was looking for. Aquí es por el tabaco. ¿Es para secar? Sí, es. ¿Puedo ir dentro? Sí, sí, sí. mamá. All right, so this hut's where they dry the tobacco. Wow. Actually smells quite nice. It sounds weird, but it smells, it smells musty, but it's like a nice mustiness. and it's full of tobacco leaves. There's one, two, three, four, five levels. And then more at the back here. And it's nice and cool in here. ¿Cuánto tiempo tarda para...? ¿Cuánto tarda? 30 minutos. Cada uno. ¿Y por cuánto tiempo tienes que sacar la planta? En toda la fermentación, toda la de, desde el principio del año hasta el final un año. Wow. Bueno, mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Y aquí, este en montaña, ¿se puede subir? Sí, hay lugares que se puede subir, sí. ¿Y hay, gente, hay personas que viven aquí? No, no. ¿No, ¿No viven ahí? No. Gracias. Hasta luego. Suerte, amigo. Gracias. What lovely chaps. It turns out I'm not at the right mountain to find the people living there because there's loads of mountains around here. I should have asked the German guy before I left. Anyway, still had fun, still found a cool place that I never would have found if I didn't come out here and explore. I did make one rookie error though. I told him I only had 500 pesos, which is 500 pesos, which is most of the money I had. I should have told him I only have 400, so I could have had 100 left to hitchhike back. But luckily, I've just looked in my trusty fanny pack and I've got about 70 pesos. So let's hope that someone picks me up for 70 pesos and takes me back to Vinales so we can continue exploring. I want to try riding style like that on the way back to Vinales. If not, I got a long walk ahead of me. We didn't get to see people living in the mountains, 
but we did get to see a tobacco plantation. So it just goes to show, exploring and getting lost, you're always going to find something cool and unique or something you've never seen before. El jardinero no ha venido. Sí, no. Acabo de verle pasar con su moto. Sin decir hola. Sí. Sí. ¿Viene mañana o mañana mañana? Mañana mañana. Sí. So the gardener didn't come. And honestly, we just saw him drive past with all his tools. So I guess he's gonna come in two days, three days. Maybe never, who knows in Cuba. I feel like Cuba is very similar to Spain. Everything's just mañana, mañana. But the good news, I asked Domingo, where can I get cake from? And he said, there's a cake shop just next to the house. Just down there where the guy is on the motorbike, there's a cake shop. I've walked past this sign for the past three days and I just thought it was a bakery. But it says bakery and ice cream. Doesn't mention cake. But it does say dulceria. Heladeria and panaderia. Let's check out the cakes. Me puedes recomendar una tarta? Es un regalo para el hombre de mi casa particular. Una por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Ooh, that looks good. I'm gonna go and give it to the hosts as my house because the gardener hasn't arrived today. Try and cheer them up, even though they're the happiest people in the world. I think I might stay in Vinales for the rest of my life, just so I can see that cake shop girl every single day. Hola. Tengo un regalo por usted. Pero por qué? Porque no ha venido el jardinero. Toma. Muchas gracias. De nada. Tienes los zapatos. Ay, tengo shoes. Wow. Muchas gracias. <laughs> wow. Lo dejé ahí ¿Sí? porque quería preguntar por el, 
El agua, the hose, no sé. Sí. The... ¿Pero has hecho? <laughs> ok. Ok, muchísimas gracias. Lo dejo aquí arriba por sí, el sol. Sí. Ok. Gracias. 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 Do I recommend coming to Vinales and exploring this area? A trillion percent yes. In the next video, I'll be in either Cienfuegos or Trinidad. And who knows what I'm going to get up to there. <laughs>